നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പത്താം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ പാദവാർഷിക മൂല്യനിർണ്ണയം ഫസ്റ്റ് ടൈം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവാലുവേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് അധ്യയന വർഷത്തെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ആൻസറുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എൺപത് മാർക്കിനാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് രണ്ടര മണിക്കൂർ പരീക്ഷാ സമയമാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമാശ്വാസ സമയമാണ് ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക ഓരോ ചോദ്യത്തിനും രണ്ട് സ്കോർ വീതമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ രണ്ടാം പദം പതിനെട്ട് നാലാം പദം മുപ്പത്തിരണ്ട് മൂന്നാം പദം ഒന്നാം പദം എന്നിവ എഴുതുക ആൻസർ നോക്കാം രണ്ടാം പദം പതിനെട്ട് എ ടു പതിനെട്ട് എ ഫോർ മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ ടു പ്ലസ് എ എ ഫോർ ബൈ ടു ഇരുപത്തി അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ ഒന്നാം പദം എ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ ടു മൈനസ് ഡി ഡി ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എ ത്രീ മൈനസ് എ ടു അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് പതിനെട്ട് ഏഴെന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം എ ടു മൈനസ് ഡി പതിനെട്ട് മൈനസ് ഏഴ് പതിനൊന്നെന്ന് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രത്തിൽ ഒ വൃത്ത കേന്ദ്രമാണ് കോൺ എ ഒ ബി അറുപത് ഡിഗ്രി കോൺ എ സി ബിയുടെ അളവെന്ത് കോൺ എ ഡി ബിയുടെ അളവെന്ത് ഇവിടെ കോൺ എ ഒ ബി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോൺ എ സി ബിയുടെ അളവ് അറുപത് ഭാഗം രണ്ട് മുപ്പത് ഡിഗ്രി അതുപോലെ കോൺ എ ഡി ബിയുടെ അളവ് കോൺ എ ഡി ബിയും കോൺ എ സി ബിയും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ആവണം അപ്പോൾ കോൺ എ ഡി ബിയുടെ അളവ് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് മുപ്പത് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ടീച്ചർ കുട്ടിയോട് ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് കരുതുക കുട്ടി പറയുന്ന സംഖ്യ പതിനേഴാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് അടുത്ത സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് നമുക്കിനി ഉത്തരം നോക്കാം ആകെ രണ്ടക്ക സംഖ്യയുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മുതൽ പത്ത് പത്ത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മൈനസ് പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് അതായത് തൊണ്ണൂറ് രണ്ടക്ക സംഖ്യകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ പതിനേഴാകാനുള്ള സാധ്യത ഇതിനകത്ത് ഒരു പതിനേഴ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നേ ഭാഗം തൊണ്ണൂറ് ഇനി പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളാകാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ടക്ക സംഖ്യകളിലുള്ള പൂർണ്ണ വർഗ്ഗങ്ങൾ എഴുതി നോക്കാം ആറ് പൂർണ്ണ വർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ സാധ്യത പൂർണ്ണ വർഗമാകാനുള്ള സാധ്യത ആറ് ഭാഗം തൊണ്ണൂറ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വശങ്ങളെല്ലാം രണ്ട് മീറ്റർ കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയപ്പോൾ പരപ്പളവ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ചതുരശ്ര മീറ്ററായി ആദ്യത്തെ സമചതുരത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം എത്രയായിരുന്നു ആൻസർ നോക്കാം സമചതുരത്തിൻ്റെ വശം എക്സ് എന്നെടുത്താൽ രണ്ട് മീറ്റർ കുറച്ചാൽ ഉള്ള വശത്തിൻ്റെ നീളം എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ള പരപ്പളവാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സമ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അതിൽ നിന്ന് എക്സ് സമം ഏഴ് പ്ലസ് രണ്ട് ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇനിയുള്ളത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അഞ്ചിൽ മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ഇരുപത് സമൻ ഡാഷ് രണ്ടാമത്തത് ഏഴ് പ്ലസ് പതിനാല് പ്ലസ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് സമൻ ഡാഷ് സി മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് സമ ഡാഷ് അതിലാദ്യത്തെ ആൻസർ നോക്കാം ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ഇരുപത് നമുക്കറിയാം എൻ ഒന്ന് മുതൽ എൻ വരെയുള്ള സംഖ്യ തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അത് വെച്ച് ഇവിടെ ഇരുപത് പദങ്ങളാണ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തെന്ന് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏഴ് പ്ലസ് പതിനാല് പ്ലസ് ഇരുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ പദങ്ങളിൽ നിന്നും ഏഴ് പൊതുവായിട്ട് വെളിയിലെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന സംഖ്യകളെല്ലാം അപ്പോൾ ഏഴ് പുറത്തെടു
ആദ്യത്തെ പദത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തിൽ രണ്ട് മൂന്നാമത്തിൽ മൂന്ന് അങ്ങനെ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ഇരുപത് എന്നുള്ളതാണ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ തുകയാണ് നമ്മൾ ഒന്നാം ആദ്യത്തെ സബ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്തത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് അപ്പം നമുക്ക് ഏഴ് ഗുണം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് എഴുതാം അതായത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് ഇനി തേർഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യ പദം എഴുതാം എ സമം മൈനസ് ഒന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം എഴുതാം ഡി സമം ഏഴെന്ന് കിട്ടും ഇനി പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ സമം പദവ്യത്യാസം ഭാഗം പൊതുവ്യത്യാസം പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ആദ്യ പദം മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് മൈനസ് ഒന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാവും അപ്പോൾ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിവിടെ ഈ സമവാക്യം ഉപയോഗിക്കാം പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കിട്ടിയാൽ ആദ്യ പദം അവസാന പദം അറിയാം അപ്പോൾ എൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം അപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്തെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇത് മറ്റ് സമവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാവുന്നതാണ് എസ് എൻ സമം ഡി എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ബി എൻ വെച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്താലും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടുന്നു അതുപോലെ എസ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഈ സമവാക്യം വെച്ച് ചെയ്താലും സെയിം ഉത്തരം തന്നെ ലഭിക്കും ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ അളവുകൾ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ തുടർച്ചയായ നാല് പദങ്ങളാണ് അതിൽ ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് രണ്ട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തേത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കോണിൻ്റെ എതിർ കോണിൻ്റെ അളവെന്ത് ചക്രീയ ചതുർഭുജമായതുകൊണ്ട് എതിർ കോണുകൾ അനുകൂലകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എതിർ കോണിൻ്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് കോണുകളുടെ അളവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയുടെ എതിർ കോൺ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇനി ഈ നാല് കോണുകളും സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോൺ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും അവസാനത്തെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചുമായി എടുത്താൽ പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഭാഗം നാല് മൈനസ് ഒന്ന് സമം പൊതുവ്യത്യാസം ഒന്ന് കിട്ടും അതായത് പൊതുവ്യത്യാസം സമം പദവ്യത്യാസം ഭാഗം സ്ഥാനവ്യത്യാസം ആ സമവാക്യമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രേണി എഴുതാം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത് കൂട്ടി എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് നൂറ്റി അഞ്ച് നൂറ്റി അഞ്ച് മുപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ചക്രീയ ചതുർഭുജത്തിലെ കോണുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി അഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു പെട്ടിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നീ സംഖ്യകളിൽ ഓരോന്ന് വീതം എഴുതിയ മൂന്ന് കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളും മറ്റൊരു പെട്ടിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നീ സംഖ്യകളിൽ ഓരോന്ന് വീതം എഴുതിയ മൂന്ന് കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇവ ഇവ രണ്ടിൽ നിന്നും ഓരോ കടലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്താൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കിട്ടുന്ന സംഖ്യാ ജോഡികൾ ഏതൊക്കെയാകാം ആൻസർ ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് രണ്ട് 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 മൂന്ന് രണ്ട് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് 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 നാല് ഇങ്ങനെ ആകെ ഒൻപത് ജോഡികളാണ് ആകെ കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കിട്ടുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകളും ഒറ്റ സംഖ്യകളാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കിട്ടുന്ന സംഖ്യകളുടെ തുക നാലാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് ആൻസർ നോക്കാം രണ്ടും ഒറ്റ സംഖ്യയാകുന്ന ജോഡികൾ ഒന്ന് മൂന്ന് 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 ഇങ്ങനെ രണ്ട് ജോഡികളാണ് രണ്ടും ഒറ്റ സംഖ്യയാകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ സാധ്യത ഒറ്റ രണ്ടും ഒറ്റ സംഖ്യകളാകാനുള്ള സാധ്യത രണ്ട് ബൈ ഒൻപത് ഇനി തുക നാലാകുന്ന ജോഡികൾ അതും രണ്ടെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ സാധ്യത രണ്ട് ബൈ ഒൻപത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ
ഇനി ആദ്യത്തെ എത്ര പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക എന്നിന് പത്തിട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ പത്ത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് ഗുണം പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടുന്നു രണ്ടാമത്തത് ആദ്യത്തെ എത്ര പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് അതായത് നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ടത് എന്നാണ് പദങ്ങളുടെ എണ്ണം എസ് എൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ പദങ്ങളുടെ തുക നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡി എൻ ഇൻ ഡി എൻ ഇൻ ഡി എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ബി എൻ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡി അറി ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ഒന്നാം എസ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു പദത്തിൻ്റെ തുക അത് മൂന്നെന്ന് കിട്ടി അതായത് ഇത് തന്നെയാണ് ആദ്യ പദവും ഇനി അപ്പോൾ എ വൺ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി ആദ്യ പദം മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഇനി പൊതുവ്യത്യാസം അറിയണമെങ്കിൽ രണ്ടാം പദം കൂടി അറിയണം രണ്ടാം പദം അറിയാൻ തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപത്തിൽ എന്നിന് ടു കൊടുക്കുക അപ്പൊ എസ് ടു രണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക എട്ടെന്ന് കിട്ടും അതായത് രണ്ടാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുകയിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു പദത്തിന്റെ തുക അതായത് എസ് ടു മൈനസ് എസ് വൺ കുറയ്ക്കുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പദം ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡി എ ടു മൈനസ് എ വൺ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലെല്ലാം കൊടുക്കാം എസ് വൺ എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ബി എൻ ഇതിൽ എസ് എൻ നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടാണ് അതുപോലെ ബി കണ്ടുപിടിക്കാം ബി ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ഡി എന്നാണ് ബി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ബി വൺ എന്ന് കിട്ടും അത് ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ഡി എ മൂന്നാണ് ബി ഡി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ ഒന്നെന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വന്നാൽ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് സമം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് സമം എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് എൻ അതായത് എൻ എന്നും എന്നും കൂട്ടി എഴുതാം എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം ഇനി എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒന്ന് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത കൂട്ടിയാൽ അതായത് എന്നിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സംഖ്യ രണ്ടാണ് രണ്ടിൻ്റെ പകുതിയുടെ വർഗം രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ഒന്നാണ് ഒന്നിൻ്റെ വർഗം ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ അതൊരു പൂർണ്ണ വർഗമാകും അപ്പോൾ അതുപോലെ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി അതായത് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് സമയം എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ഏത് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ സമ റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി അറുപത്തൊൻപത് അതായത് എൻ പ്ലസ് വണ് സമം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പതിമൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം അതിന് എൻ പ്ലസ് ഒന്നിന് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് കൊടുത്താൽ എന്നിൻ്റെ വില പന്ത്രണ്ടെന്ന് കിട്ടും മൈനസ് പതിമൂന്ന് കൊടുത്താൽ മൈനസ് പതിനാലെന്നും കിട്ടും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പദങ്ങളുടെ എണ്ണമായതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ ആവാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നിൻ്റെ വില പന്ത്രണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതുവരെയുള്ള പത്താം പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആൻസറുകളും പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇനി ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുക താങ്ക് യു